वेलकम टू इंग्लिश डॉक्टर वेल माय डियर फ्रेंड्स আমরা এখন এসেছি এইটি টু পেজ নাম্বার বিরাশি এইটি টু আর চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে সেন্টেন্স ওটুপসি ওটুপসি মানে ময়না তদন্ত আর বাংলায় লিখেছি আমরা ইংরেজি বাক্য কিভাবে সাজাবো হ্যাঁ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না একটা বাক্যকে সাজাবো কিভাবে বড় একটা বাক্য এর মাথা কোথায় লেস কোথায় এটা জানতে হবে তাই না এটা খুব চমৎকার আলোচনা একটু মন্দি কী বলে হ্যাঁ সাথে লেবু রস আছে তো হ্যাঁ লেবুর শরবত টরবত কিছু নিয়ে বসবেন যদি সম্ভব হয় আচ্ছা ঠিক আছে আই লাভ বাংলাদেশ অলওয়েস প্রথম একটা সহজ এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে আই লাভ বাংলাদেশ অলওয়েস আমি সবসময় বাংলাদেশকে ভালোবাসি এর মধ্যে সাবজেক্ট কি আই হচ্ছে সাবজেক্ট লাভ হচ্ছে ভার্ব বাংলাদেশ হচ্ছে অবজেক্ট অলওয়েস হচ্ছে মডিফায়ার দেখেন উপরে বড় লেটারে লেখা রয়েছে একটু বড় করে সরি এস ভি ও এম মানে প্রথমে সাবজেক্ট ভিতে ভার্ব ও তো অবজেক্ট এম এ মডিফায়ার এই যে সিরিয়ালটা খেয়াল করেছেন আগে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট মডিফায়ার সাধারণত এ নিয়মে যায় আচ্ছা তো এই নিয়মটা হচ্ছে এস ভি ও এম এই সূত এই বেসিক সূত্র ইংরেজির এরকমই আচ্ছা এস ভি ও এম ই হলো এটাই হলো ইংরেজি সেন্টেন্সের মূল সূত্র তাহলে এবার এর এই এস ভি ও এম এর সাথে পরিচিত হওয়া যাক হ্যাঁ সাবজেক্ট হলো যে কোন যে কোনো কাজ করে সাবজেক্ট কে যে কোনো কাজ করে সে তো সাবজেক্ট নাকি ভার্ব হলো কাজটিকে বোঝায় কোন কাজ ক্রিয়া হ্যাঁ আচ্ছা আর অবজেক্ট কি অবজেক্ট মোটের পরে মোটা থাকে আমরা কি বলতে পারি কি বা কাকে দিয়ে ভার্বকে প্রশ্ন করলে যদি কোনো উত্তর পাওয়া যায় সেটাই হ্যাঁ মানে ওই যে আমি আপেল খাই কি খাই আপেল তাহলে আপেলটা হচ্ছে অবজেক্ট হ্যাঁ আই ইট এন অ্যাপেল কি খাই প্রশ্ন করছেন আপনি ভার্বকে কি খাই বলো আপেল খাই হুম ঠিক আছে তা আপেল হচ্ছে অবজেক্ট আর ওয়েন ওয়ের হাও এদেরকে দিয়ে ভার্বকে যদি প্রশ্ন করি আর যদি তাতে কোনো উত্তর পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে মডিফায়ার বলে সহজ করে বলি আমি যদি ওয়েন ওয়ের বা হাও এটা খুব আমার কাছে সহজ লেগেছে ক্লিপসের বই থেকে আমি আইডিয়াটা নিয়েছি ওয়েন ওয়ের এবং হাও দিয়ে যদি প্রশ্ন করেন যেরকম সে স্লোলি হাঁটে হি ওয়াকস স্লোলি সে ধীরে হাঁটে তাহলে কিভাবে হাঁটে ভাই উত্তর কি স্লোলি তাহলে স্লোলিটা হচ্ছে মডিফায়ার ঠিক আছে তার মানে কালকে সে যাবে হি উইল গো টুমোরো সে আগামীকাল যাবে আগামীকাল সে যাবে তাহলে কখন কখন যাবে আগামীকাল ও আচ্ছা আগামীকাল তাহলে আগামীকালটা হচ্ছে মডিফায়ার এটা মডিফায়ার ঠিক আছে তো এর মডিফায়ার নিয়ে আরও পরে আলোচনা করা যাবে যেমন আই লাভ বাংলাদেশ অলওয়েস এখানে আই সাবজেক্ট লাভ হচ্ছে ফর বাংলাদেশ অবজেক্ট অলওয়েস হচ্ছে মডিফায়ার তাই না আচ্ছা এক কথায় সাবজেক্ট কর্তা ভার্ব ক্রিয়া অবজেক্ট হচ্ছে কি বা কাকে কি বা কাকে দিয়ে যদি প্রশ্ন করেন তাহলে অবজেক্ট পাওয়া যেতে পারে আর মডিফায়ার হচ্ছে ওয়েন ওয়ের হাউ হ্যাঁ এটা আবার লেখা হয়েছে এবার খোলা মেলা বুঝি একটু খোলা মেলা আমরা গল্প করি আসেন অবজেক্ট আই ইট রাইস হ্যাঁ এটা পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে কত এইটি থ্রি আমরা তিরাশি পৃষ্ঠা চলে এসেছি এইটি থ্রি এইটি থ্রি হ্যাঁ আই ইট রাইস ওই যে কমন এক্সাম্পলটা আবার দিয়েছে যাতে আপনার পরিচিত মনে হয় আই ইট রাইস আমি ভাত খাই হ্যাঁ এখানে যদি ভাতকে প্রশ্ন করি কি খাই উত্তর হবে রাইস ভাত খাই আচ্ছা তাহলে রাইস হলো অবজেক্ট আবার হি গে ইভ মি টেন ডলার্স সে আমাকে দশ ডলার দিয়েছে হুম তাহলে এখন আপনি এখানে দেখেন আমি এবার বই থেকে একটু পড়ছি এখানে যদি ভাতকে কি দিয়ে প্রশ্ন করি কি দিয়ে প্রশ্ন করলাম কি দিয়েছিল তাহলে উত্তর হবে টেন ডলার্স হ্যাঁ আবার কাকে দিয়েছিল প্রশ্ন করলে উত্তর হবে মি মানে আমাকে তাহলে মি মানে কি মিও অবজেক্ট এখানে মি অবজেক্ট অর্থাৎ হি গেমি টেন ডলার্স এই সেন্টেন্সের দুইটি অবজেক্ট আছে দেয়ার আর টু অবজেক্টস টেন ডলার্স এবং মি এই দুইজন কিন্তু অবজেক্ট কারণ কি এবং কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে এই দুইটা উত্তরই আসছে দ্যাট মিন্স একটি বাক্যে এক বা একাধিক অবজেক্ট থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে হুম তাই তো আমি যদি বলি আমি ভালোবাসি আই লাভ এটা তবে বাক্য হয়ে গেল এখানে অবজেক্টও নাই মডিফায়ারও নাই হ্যাঁ একটা বাক্যে দুইটা অবজেক্ট থাকতে পারে নাও থাকতে পারে একাধিক থাকতে পারে নাও থাকতে পারে দুইটা বলা ঠিক না একাধিক থাকতে পারে নাও থাকতে পারে যেমন শিখাইম হোম সে বাসায় এসেছিল এখানে যদি ভার্বকে প্রশ্ন করি কি এসেছিল বা কাকে এসেছিল কোনো প্রশ্নই হয় না তাই না তাহলে কি কোনো প্রশ্ন আদৌ হয় না হয় না তার মানে শি কেম হোম এই সেন্টেন্সে অবজেক্ট নাই কিন্তু কি আছে মডিফায়ার আছে ভাই কোথায় এসেছিল কালকে কোথায় এসেছিল বাসায় শিখাইম হোম কোথায় এসেছিল কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করা যায় কোথায় কোথায় মানে কোথায় কোথায় আছে মডিফায়ার আছে 
when, where, how. এই তিনটা যে কোনো একটা দিয়ে আপনি যদি প্রশ্ন করেন বা তিনটা দিয়েই প্রশ্ন করেন যদি উত্তর পান যেটা উত্তর আসবে ওই উত্তরটাকে মডিফায়ার বলে আচ্ছা তার মানে সি কেম হোম এই সেন্টেন্সে অবজেক্ট নাই মডিফায়ার আছে না এটি বলছিলাম যেমন কোথায় এসেছিল উত্তর বে হোম তাহলে এখানে হোম হলো মডিফায়ার আচ্ছা মডিফায়ার চেনার সহজ পদ্ধতি হলো ভার্বকে কখন কোথায় কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করে যদি কোনো উত্তর পাওয়া যায় সেটাই হলো মডিফায়ার নিচের বাক্যগুলি থেকে মডিফায়ার চিহ্নিত করা যাক তার প্রথম বাক্য আমরা লিখেছি শিখাইম এখানে সাবজেক্ট ভার্ব আছে শিখাইম হোম দেখেন তো মডিফায়ার পান কিনা শিখাইম হোম আচ্ছা আমরা এইটি ফোর পেজে আসছি শিখাইম হোম ইয়েস্টাই এবার বলেন তো দুইটা মডিফায়ার চলে এসেছে তাই না শিখাইম হোম শিখাইম হোম কোথায় এসেছিল হোম কখন এসেছিল ইয়েস্টারে বা কবে এসেছিল ইয়েস্টারে তাহলে ওয়েনের উত্তর আছে ওয়েয়ারের উত্তর আছে আচ্ছা তাহলে এখানে দুইটা মডিফায়ার পেলাম শি গেভ মি টেন ডলার্স এখানে কিন্তু মডিফায়ার নাই খেয়াল করেন কি দিয়েছে টেন ডলার্স কাকে দিয়েছে আমাকে হি উইল বাই এ খর টু মরো এখানে খেয়াল করেন এখানে সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে অবজেক্ট আছে মডিফায়ার আছে যে হি উইল বাই এ খর টু মরো সে আগামীকাল একটা গাড়ি কিনবে তাই না তাহলে কি কিনবে গাড়ি কবে কিনবে আগামীকাল এই তো মনে রাখবেন মডিফায়ার অফ টাইম ইয়েস্টারে টু মরো অ্যাট ফাইভ পিএম এই যে এইগুলো মডিফায়ার অফ টাইম বাক্যের শেষে যাবে যদি বাক্যের প্রথমে না দেওয়া হয় হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য বন্ধু প্রিয় সেটা হচ্ছে মডিফায়ার অফ টাইম এই যে টু মরো টু মরো যা বলছি যেটাদের টাইম বোঝানো হয় কখন কবে এটা বাক্যের প্রথমে বসাতে পারেন অথবা শেষে তবে ধরে নেবেন সময় শেষ এইভাবে ধরে নেন মানে একটা বাক্যের মডি সাজাত তো হবে মডিফায়ার অফ টাইম রয়েছে মডিফায়ার ম্যানার রয়েছে মডিফায়ার অফ অ্যাকশন মানে কি এগুলো রয়েছে না হ্যাঁ মানে মডিফায়ার মানে হাউ ও মডিফায়ার অফ প্লেস রয়েছে তার তিনটা মডিফায়ার দ্যার আর থ্রি মডিফায়ার্স তাহলে আমি এখন সাজাতে হবে না এলোমেলো কি দিলেই হবে নাকি মডিফায়ার দিবেন শেষে হ্যাঁ প্রথমে বসানো যেতে পারে আমরা বাদ দেন সহজ করে ফেলি শেষে দিবেন তাহলে আপনার বাক্যটা সাবজেক্ট খুঁজে পেতে সহজ সহজ হবে আগে মডিফায়ারের দিকে যাব না আগে একবার সাবজেক্টটা টেনে বের করব বড় বড় সেন্টেন্সে দেখবেন সাবজেক্ট টেনে বের করবেন এরপরের কাজটা হচ্ছে ভার্ব টেনে বের করবেন এস ভি আগে করে ফেলে আপনার সত্তর আশিভাগ কাজ শেষ তাহলে আগের কাজটা আগে করতে হয় যে কোন কাকে আগে ধরবো নেতাকে ওই মানে তাকে আগে ধরতে হবে হ্যাঁ আন্দোলনে পাঁচশো লোক আন্দোলন করছে হ্যাঁ আমি কি সবার সাথে কথা বলবো নাকি আমি দেখবো এর মধ্যে নেতাকে আপনি নেতার সাথে কথা বলবেন তাই না নেতা যদি রাজি হয় আপনার মতে তাহলে সব তো নেতিয়ে পড়বে হ্যাঁ তাই না নেতা রাজি হলে সব কি পড়বে নেতায় পড়বে হুম মানে আর আন্দোলন হবে না তো যা হোক এর নেতা হচ্ছে সাবজেক্ট একটা বাক্যের যতগুলো শব্দ থাকলে করো নেতাকে নেতা সাবজেক্ট তারপরে কে ভার্ব এই দুইজন কাকে ধরেন হ্যাঁ পাকড়াও করেন ঠিক আছে তো এই জন্য বললাম সময় শেষ এটা মাথায় রাখবেন সময় মডিফ্রাফ টাইম এই যে টুমারো টুমারো যা আছে নেক্সট মান্থ সব শেষে দিয়ে দেবেন আচ্ছা ফ্রেন্ডস বন্ধুরা বাংলা বাক্য যত বাংলা বাক্য যত বড়ই হোক না কেন কোনো ভয়ের কিছু নাই হ্যাঁ সূত্র অনুযায়ী করলে তা অনেক সহজ হয়ে যাবে বা অনেক বড় বাক্য দেখবেন কিন্তু মডিফায়ার অবজেক্ট অফ যদি ভরা হ্যাঁ সূত্র অনুযায়ী করলে দেখবেন সহজ হয়ে যায় অর্থাৎ সবার আগে সাবজেক্ট তারপরে ভার্বকে পাকড়া করতে হবে যেটা বলছিলাম যেমন গতকাল সাড়ে দশটায় আমি বাসে করে আশুলিয়া গিয়েছিলাম এখানে সাবজেক্ট হলো আমি তাহলে সবার আগে আমিটা করে ফেলেন হ্যাঁ আমি বাসে করে কোথায় গিয়েছিলাম আসলে গিয়েছিলাম করে ফেলেন তাহলে কবে গিয়েছিলাম মডিফায়ার হলো গতকাল কখন গিয়েছিলাম দশটা তিরিশে গতকাল সাড়ে দশটা সাড়ে দশটায় তাই না কীভাবে গিয়েছিলাম বাসে করে কোথায় গিয়েছিলাম আসুলিয়া হ্যাঁ মোবাইল তাহলে এরা সবাই হলো মডিফায়ার্স তাই না যে কবে গিয়েছিলাম কখন গিয়েছিলাম কীভাবে গিয়েছিলাম কোথায় গিয়েছিলাম দেখেন সবগুলো মডিফায়ার মডিফায়ার তো ভরা খেয়াল করছেন এই জন্য সেন্টেন্সটা অনেক বড় মনে হচ্ছে তাহলে সূত্র অনুযায়ী এস ভি ও এম সবার আগে সাবজেক্ট এবং ভার্ব ট্রান্সলেট করি সাবজেক্ট কি আই ভার্ব কি ভেন্ট এই যে আই ভেন্ট বললেন তার মানে আপনার অধিকাংশ কাজ শেষ এবার মডিফায়ার বসেন বাই বাস হ্যাঁ তারপর আশুলিয়া ইয়েস্টারে টেন থার্টি এই তো এগুলো মডিফায়ার ছিল তাহলে আমরা ধাপে ধাপে বসিয়ে দিই সেন্টেন্সটা তাহলে কি দাঁড়ায় আই ওয়েন্ট টু আশুলিয়া বাই বাস টেন থার্টি ইয়েস্ট ডে সময় কিন্তু দুইটা এখানে দশ সাড়ে দশটা আর হচ্ছে গতকাল তাহলে এই দুইটা শেষে দিয়ে দিলাম আই ওয়েন্ট টু আসুলিয়া বা দশ অ্যাট টেন থার্ড ইয়েস্টে ডাই হ্যাঁ আচ্ছা বন্ধুরা এভাবে সূত্র অনুযায়ী বাংলা বাক্যকে অতি সহজে ট্রান্সলেট করা যায় হ্যাঁ যেমন প্রেসিডেন্ট সাহেব জুন মাসে ফ্লাইওভারটি উদ্বোধন করবে তাই না দ্য প্রেসিডেন্ট ওয়েল ইনগ্রেট দ্য ফ্লাইওভার ইন জুন জুন মাসে তিনি ফ্লাইওভারটি কী করবেন উদ্বোধন করবেন ইন জুন এটা কি মডিফায়ার আর
বন্ধু দেখেন একটা বাক্যে সাধারণত মডিফায়ার একটা বড় অংশ দখল করে থাকে এই মডিফায়ারদের সবার শেষে রাখাই ভালো তাতে করে বাক্য গঠন করা সহজ সহজ হয়ে যায় আর সময় সবার শেষে যাবে যদি প্রথমে না বসান সব মডিফায়ারের শেষে হলো সময় সব তিনটা মডিফায়ার তো তা তিনটা মডিফায়ারের সবার শেষে সময়কে দিতে হবে সময় প্রথমেও দেওয়া যায় এটা আবার লেখা হয়েছে আসেন এবার আমরা তিনটা মডিফায়ার দিয়ে একটা বাক্য সাজাই দেখি কার পরে কে যায় প্রতিদিন আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি প্রতিদিন শিশুরা মাটিতে আনন্দের সাথে ফুটবল খেলে তাহলে ইংরেজিটা করে ফেলে আমরা আসেন কারা খেলে সাবজেক্টে চিলড্রেন তারপরে কি সাবজেক্ট ভার্ব কি প্লেই হ্যাঁ এই তো তাহলে চিলড্রেন প্লেটা আগে করে ফেলি কাজটা কি খেলা করে তাহলে কাজ আগে কে করে সাবজেক্ট এস ভিটা আগে খেয়াল করেন পাকড়াও করবেন কে এস ভি চিলড্রেন প্লেই ফুটবল চেয়ারফুলি ইন দ্য ফিল্ড এভরি ডাই বাহ চিলড্রেন প্লাই ফুটবল ফুটবল খেলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ফুটবল হচ্ছে অবজেক্ট কী খেলে ফুটবল কীভাবে খেলে এটা মডিফাইড কিন্তু চেয়ারফুলি কোথায় খেলে ইন দ্য ফিল্ড কখন খেলে ইয়েস ডাই তারপরে আমরা সবগুলো মডিফাইডে রাখলাম তাই না আবার পড়ি চিলড্রেন প্লাই ফুটবল চেয়ারফুলি ইন দ্য ফিল্ড ইয়েস ডাই সাবজেক্ট সবার আগে তারপর ভার্বের পরে অবজেক্ট তারপর কি হবে হাও কোথায় ওয়ের এবং ওয়েন তাই না এভাবে এভাবে হতে পারে হাও দিলাম তারপরে কোথায় দিব এরপরে ওয়েন দেবো ওয়েন মানে মানে টাইম টাইম মানে মডিফা মডিফায়ার অফ টাইম সময়টা শেষে যাবে আর প্রথমে হাও তারপরে ওয়ের তারপরে দিলাম ওয়েন কিভাবে খেলে চেয়ারফুলি কোথায় খেলে ইন দ্য ফিল্ড কখন খেলে এভরি ডাই আচ্ছা এভাবে মডিফায়ারের মডিফায়াররা পর পর বসে যাবে ঠিক আছে সূত্র হলো কিকক একটা সংক্ষেপে দিয়েছি কিকক কি কিভাবে কো কোথায় ক কখন এস ভি এল কিকক তাই না এইভাবে আমরা এটা বাক্য সাজাতে পারি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তারপর হচ্ছে কি মানে হচ্ছে কিভাবে কোতে হচ্ছে কোথায় আর কত হচ্ছে কখন মানে কিকক মানে হচ্ছে মডিফায়ারের ফর্মটা দিলাম কিভাবে কোথায় কখন মানে সময় কখনটা হচ্ছে সময় কোথায় হচ্ছে প্লেস আর কিভাবে হচ্ছে ম্যানার মানে কাজটা সে কিভাবে করে চেয়ারফুলি নাকি সে স্লোলি হাঁটে ওইটাকে বলছি মানে কি কিভাবে ঠিক আছে তো এইটা সূত্রটা যদি ভালো লাগে রাখবেন না হলে ফেলে দেবেন সমস্যা নাই বন্ধুরা তাহলে মডিফায়ার দেখেছেন মানে মজা কিন্তু মজা মানে হচ্ছে যে আমরা যদি নিয়ম অনুযায়ী করি এবং আপনার বড় বড় সেন্টেন্সগুলো দেখে ঘাবড়ে না যে দেখবেন মধ্যে সাবজেক্টটা কি ওকে টেনে বের করতে পারে এরপরে আপনার কোনো দিকে তাকানো যাবে না আপনি দেখবেন আপনি পাকড়া করবেন হচ্ছে কাকে ভার্বকে ধরেন একদল লোক সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়েছে এর মধ্যে সবাই স্বাস্থ্যবান রয়েছে একজন ধরেন খুব রোগা মানে চিকন কিন্তু বাদ তাকে টার্গেট করেছে এবার সামনে যদি স্বাস্থ্যবান লোকেরা আসেও খুব কাছে চলে আসে শিকারের কাছে চলে আসে মানে শিকারি শিকারের কাছ কাছে শিকার চলে আসে তারপর তাকে ধরবে না বাঘ ওই ইয়েটাকে ধরবে চেকন যিনি ওনাকেই ধরবে বুঝেছেন মানে ওই এই জন্য টার্গেট মিস হয় খুব কম তা আমরা তো ভুল করি আমরা অনেক একটা বড় বাক্য পেলাম একদম বাঘের মতো ইয়ে হতে হবে ফোকাসড হতে হবে হ্যাঁ তো আপনি কি করবেন দেখবেন বড় সেন্টেন্স কোনো দিকে তাকাবেন না আগে দেখবেন সাবজেক্টে ভাই সাবজেক্ট হ্যাঁ বের করো ওকে তারপরে ভার্ব ঠিক আছে ভার্বকে বের করো ঠিক আছে আপনি একটু গোয়েন্দা অফিসের মতো ইউ আর ডিটেকটিভ অফিসার ঠিক আছে একটা যে একটা ক্রাইম ঘটলে ওরা মোটামুটি যারা প্রফেশনাল স্পিক মানে অফিসার তারা বুঝে ফেলে বুঝে বুঝতে পারে যে কাকে কাকে সন্দেহ করা সন্দেহ করা যায় এবার সবার নাম লিখবে লেখার পরে ওই বাসায় যারা যারা আছে ধরো সবার নাম লিখবে হুম যিনি নালিশ করছে তার নামও লিখবে যাকে দেখে ইনোসেন্ট মনে হচ্ছে তাকেও লিখবে এরপরে আস্তে আস্তে বাদ দিবে মানে কাকে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয় সাবজেক্টটাকে গু নাটের গুরুকে তাকে আগে ধরবে তাকে চিন্তা করবে একে সন্দেহ করা যায় তো আপনি ওর একদম গোয়েন্দা অফিসারের মতো একটা বড় সেন্টেন্স পেয়েছেন সব বাদ দিবেন দিয়ে সাবজেক্টটাকে ধরেন তারপর কি ওয়ার্ড আপনার সিক্সটি পারসেন্ট কাজ শেষ ঠিক আছে তখন আপনার দেখবেন ঝামেলা অনেক কমে যাবে এটা সিস্টেমে এগোতে হবে বন্ধুরা তাহলে বিদায় জানাচ্ছি পৃষ্ঠা নাম্বার এইটি ফাইভ থেকে ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মডিফাইয়ার্স আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টার চলে যাব তখন প্যাসিভ শিখব মানে সাবজেক্ট না থাকলে কি করব ভাই বললেন তো সাবজেক্ট আগে পাকড়া করবেন কিন্তু যদি সাবজেক্টই না থাকে একটা বাক্যে তাহলে কি করুন আছে না তো এইটা সমাধান করব পরবর্তী লেকচারে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ দোয়া করি দোয়া করবেন